んにちはあやはれです今日は私の自炊する日の1週間ランチレシピを紹介します私は1週間のうち5日はお昼ご飯を自炊して2日は外食することが多いですダイエット中の外食についてはよく質問いただくので動画の最後で私がダイエット中の外食で気をつけているポイントをお話しします自炊する日の私のお昼ご飯で意識していることは3つです1つ目に玄米を 100g 食べる2つ目に肉か魚でタンパク質を摂る3つ目に野菜、海藻、キノコで食物繊維を摂る今までの動画でお話した食事ルールと基本的に同じですがお昼ご飯が最も食事バランスと満足できる量を食べることを意識しています理由としてはお昼ご飯を適当に済ましてしまうと必ずその後完食してしまうからですそしてもう一つ大事なのは食後のめんどくさい洗い物を極力減らすこと今日は私のお昼ご飯レシピの中でもフライパンなしで作るランチレシピを紹介します夜ご飯にも使えるのでぜひ作ってみてください
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました最後に外食について私が実践していることをお話しします私は会社員ではないのですが週2日仕事休みの日を作っていて仕事休みの日はいつも夫と午前中外出するのでそのままお昼ご飯を外で食べたりスーパーで買って帰ることが多いです外食する時に私が気をつけているポイントは2つあって1つ目はできるだけお昼に外食し夜は家で食べるようにしていますそして2つ目に外食でも小麦粉は極力避けるようにしていますまず1つ目のお昼に外食する理由は夜の睡眠に悪影響を及ぼしたくないからです私はどうしても夜外食してしまうとついつい食べ過ぎてしまったり外で飲むお酒は美味しすぎて飲み過ぎてしまうことがよくありました私の場合夜に食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると寝つきが悪くなったり寝てても夜中に目が覚めてしまったり普段通りのぐっすりと朝まで寝られるいい睡眠が取れなくなってしまうことが多かったです睡眠とダイエットは実はすごく関係していて睡眠時間が6時間以下になると食欲を抑制するホルモンが減少してしまい食欲を増進させるホルモンが増加するというデータがありますなので睡眠の質を下げたり睡眠不足になってしまうとそれだけで食欲のコントロールがしづらくなってしまいますなので私は毎日7時間質のいい質意味を取るように日々心がけていますちなみに夜遅くに食べると太るというのがダイエットの常識のように言われていますがこれに関しては明確な根拠を提示したデータを私は見つけていないので食べる時間はあまり気にしていません私は仕事柄どうしても遅くなる日があるのでこの時間以降は食べてはダメと決めてしまうとそれがストレスになって悪い影響を自分に与えてしまうので食べる時間の制限は設けてないです重要なのはいい睡眠を7時間確保することなのでそのために何を食べるべきかというのを中心に日々食事をしています2つ目に小麦粉を極力避けるために和食を食べに行ったりスーパーやコンビニなどで買って帰る時も比較的和食を選ぶことが多いです小麦粉製品を食べると私は腸内環境が乱れてしまい便秘になることが多いからですまた小麦粉製品の中には食欲を増進させる効果のある成分が含まれていて私自身実際食べ始めるとあの小麦粉の悪魔的な美味しさでもっと食べたいという欲が止まらなくなってしまうことを実感していますなので腸内環境を乱さないためにも私は外食でも小麦粉を極力避けるようにしていますただこれまで私のダイエットルールをお伝えしていますが時には自分に言い訳をしてこのルールを破る時間を作るのも大事だと思っています私自身毎日毎日お伝えしているようなダイエットルールを完璧に守って過ごしているわけではないですたまにパンが食べたくなったら食べるしそんな時私は今日は OK 昨日3食自炊して頑張ったもんとかよくわかんない言い訳でもとにかくストレスをためないように定期的にガス抜きをするようにしています私が決めたルールは自分を縛るために作っているのではなくあくまで基本的な行動目標を決めることで日々食事を作ったり食材を選ぶ時に無駄に迷わないように設定しているだけですルールは私にとって目標に近いものなので達成できない日があってもいいしそれで自分を責める必要はないですもし今痩せた人はみんな自分に厳しくて頑張れる人だと思っている人がいたら多分それは違うと思っていてむしろダイエットに成功した人は上手にガス抜きができる人だと思います自分を責め続けても明日体重減るわけではないですそれなら毎日一つでもいいから昨日よりちょっと食事を変えてみて行動した自分を褒める毎日毎日今頑張っているならちょっとガス抜きをしてみる今の自分の体型や体の状態ばかりに目を配るのではなく今日の自分の気持ちも尊重しながら日々ダイエットに取り組むことが重要だと私は考えていますこれからも皆さんのダイエットが少しでも楽になるようにいろんなレシピを紹介したり私が実践していることを動画を通してシェアしていければと思います。以上、あやはれでした。<音楽>